redes del espectáculo. Joaquín Bondoni, así se convirtió en el rey del carnaval de Veracruz. Hola, les comento que el artista mexicano Joaquín Bondoni fue una de las estrellas que se presentaron la tarde noche del 20 de febrero para la edición 96 del carnaval de Veracruz y definitivamente se robó el show. Joaquín Bondoni dio un concierto junto a Emilio Osorio, su coestrella de la popular pareja Aristemo, por lo cual la aparición de ambos en el escenario fue una de las más esperadas de la noche. Posteriormente, Mario Bautista brindó un muy buen espectáculo. La presentación de Joaquín Bondoni causó furor y mediante redes sociales se convirtió en tendencia con el hashtag Joaco en Veracruz. El joven artista de 16 años, quien es apasionado por la moda, lució un look que fascinó a sus fans. Una playera negra de tela traslúcida con el número 1984 estampado en la parte frontal y pantalones rojos. Ese fue el outfit con el que Joaquín Bondoni acaparó las miradas. Pocas horas antes del espectáculo, el intérprete de Temo López estuvo en compañía de Emilio Osorio para realizar un ensayo y pruebas de sonido en las que se aseguraron que todo saliera bien ante la multitud. Al salir al escenario, Joaquín Bondoni se presentó emocionado y agradeció al público por su asistencia. Buenas noches, Veracruz, y gracias a cada uno de ustedes. Esto es por ustedes dijo el artista antes de pedir la música. Para abrir la noche, Joaquín Bondoni cantó Si me dices que me quieres y levantó una rosa del piso del escenario dio una romántica y lenta interpretación que transmitió sentimiento en cada oportunidad. El tema Si me dices que me quieres se ha convertido en uno de los favoritos del fandom ya que ambientó la historia de amor de la pareja adolescente Aristemo y forma parte del primer disco de Emilio Osorio por lo cual los fans esperan que Joaquín Bondoni pronto lance su propio álbum. Recientemente, el artista de 16 años confirmó que planea lanzar música y aseguró que ese es su fuerte. Sus muestras de talento, humildad y carisma, así como la energía que derrochó en el escenario mientras bailaba, enamoraron a los fans, con lo cual se adueñó de la noche. El Carnaval de Veracruz, celebrado en la Macro Plaza del Malecón, es considerado uno de los más divertidos y coloridos del mundo, una fiesta local impregnada del espíritu alegre de los lugareños que ha conseguido trascender fronteras y donde se reúnen miles de personas a lo largo de una semana. En este año, el día 20 de febrero, fue elegido para que se llevara a cabo la coronación de los Reyes de la Alegría y la Corte Real. Para muchos, Joaquín Bondoni no necesitó de una corona para apoderarse de la noche y consagrarse como el rey del carnaval. Una vez más, demostró su capacidad de conquistar a las multitudes. Y bien, ¿qué te pareció el espectáculo que dio Joaquín Bondoni en el carnaval de Veracruz? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. hasta la próxima. 